அன்பும் அருளும் ஆனந்தமும் ஒருங்கே நிகழ்கின்ற இந்த பிரார்த்தனை மகாலில் அற்புதமான இந்த மாலை பொழுதில் சர்வ வல்லமை படைத்த முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ வாசுதேவ கிருஷ்ணனின் முன்னிலையில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்க எனக்கு கிடைத்திருக்கின்ற இந்த வாய்ப்பு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே எனக்கு கொடுத்த வரமாக வரப்பிரசாதமாக கருதுகிறேன் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் என் மனக்கண்ணின் முன்னால் நிறுத்தி உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய முகத்தையும் தெளிவாக உற்று பார்க்கிறேன் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய விழிகளும் ஈரமாகி இருப்பது எனக்கு தெரிகிறது உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய உதடுகளும் எதையோ சொல்ல துடித்து கொண்டிருப்பது எனக்கு புரிகிறது உங்களது இதயம் ஆயிரம் ஆயிரம் வார்த்தைகளை அள்ளி கொட்டி ஆறுதலை வேண்டி நிற்பதை நான் அறிகிறேன் பாலைவனத்திலே உச்சி வெயிலிலே சுடுமணலிலே குடிப்பதற்கு கூட தண்ணீர் இல்லாமல் ஒரு யாத்திரிகன் பயணப்பட்டால் அதுவும் தன்னம் தனியாக பயணப்பட்டால் அவனுடைய நிலை எப்படி இருக்குமோ அப்படி நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தரையிலே விழுந்துவிட்ட மீனாக வெயிலிலே விழுந்துவிட்ட புழுவாக துடித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுக்குள் மறுகுவது எனது காதில் விழுகிறது ஒன்றை நீங்கள் மிக தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கஷ்டங்கள் என்பதும் துன்பங்கள் என்பதும் துயரங்கள் என்பதும் தோல்விகள் என்பதும் உங்களை ஒருவரை மட்டுமே குறிவைத்து வருகின்ற ஆயுதம் அல்ல நீங்கள் ஒருவர் மட்டுமே கஷ்டப்படுவதாக நீங்கள் நினைத்தால் நீங்கள் முழுமையான அறியாமையில் இருப்பதை நான் உங்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் இந்த உலகத்தில் ஸ்ரீ வாசுதேவ கிருஷ்ணனால் படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்களுக்கும் துன்பம் இருக்கிறது எல்லா உயிர்களுக்கும் இன்பம் இருக்கிறது இன்பமும் துன்பமும் கலந்ததுதான் மனித வாழ்க்கை துன்பத்திலேயே பிறந்து துன்பத்திலேயே வாழ்ந்து துன்பத்திலேயே மடிந்து போகின்ற ஜீவன் என்று வாசுதேவ கிருஷ்ணனுடைய படைப்பிலே எதுவும் கிடையாது ஒரு பதார்த்தத்தில் கசப்பும் இனிப்பும் கலந்திருப்பது போல நமது வாழ்க்கையிலேயே இன்பமும் துன்பமும் இருளும் ஒளியும் கலந்திருக்கிறது ஆனால் நாம் மட்டும்தான் எனக்கு துன்பம் மட்டுமே இருக்கிறது நான் துயரங்களை மட்டுமே அனுபவிக்கிறேன் தோல்விகளை மட்டுமே சந்திக்கிறேன் என்று அழுது புலம்பி கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பார்ந்தவர்களே யானைக்கும் துயரம் உண்டு எறும்புக்கும் துயரம் உண்டு அதனதன் துயரம் அதனதன் அழகில் ஏழையாக அடுத்த வேளை சோற்றுக்கு வழியில்லாதவனாக படுத்துறங்குவதற்கு ஒரு கூரை இல்லாதவனாக இருப்பவன் பணக்காரர்கள் அனைவரும் சௌக்கியமாக இருக்கிறார்கள் பணக்காரர்கள் அனைவரும் இன்பத்தோடு வாழ்கிறார்கள் பணக்காரர்கள் வாழ்க்கையிலே ஆனந்தம் மட்டுமே குடைபிடிக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் அமிலமலை புரிந்து கொண்டே இருக்கிறது நான் மட்டும்தான் உலக துன்பம் என்ற நெருப்பிலே விழுந்து உருகி கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறான் ஆனால் பணக்காரன் சிந்தனை என்ன தெரியுமா தெருவிலே பிளாட் பாலத்தில் படுத்திருப்பவன் கூட கையை தலையணைக்கு கொடுத்து என்ன பயமாக உறங்குகிறான் கட்டில் மெத்த இருக்கிறது குளிர்சாதன பெட்டி இருக்கிறது 
நிம்மதியாக உறக்கம் வர எத்தனையோ வசதிகள் உண்டு ஆனாலும் உறக்கம் இல்லை ஒருபுறம் கட்ட வேண்டிய வரிச்சுமை அழுத்துகிறது இன்னொருபுறம் ஆடம்பர வாழ்க்கைக்காக ஏற்பட்ட கடன் என்னை துரத்துகிறது என்று அவனவனுக்கு எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் என்று ஒவ்வொருவனும் வாடி வதங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் நோயிலே இருப்பவனும் வருத்தப்படுகிறான் ஆரோக்கியத்தில் இருப்பவனும் வருத்தப்படுகிறான் நோயாளியும் அழுகிறான் நோயை தீர்க்கும் மருத்துவனும் அழுகிறான் ஆகவே நாம் அனைவருமே ஒன்றில் மட்டும் உறுதியாக இருக்கிறோம் சர்வ வல்லமை படைத்த கிருஷ்ணன் நமக்கு கொடுத்த ஆனந்தமான வாழ்க்கை எது என்பதை அறியாமல் ஆனந்தமாக வாழ்வது என்று என்பது எப்படி என்று தெரியாமல் நமது ஒவ்வொரு நாளையும் நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் பாகவதம் சொல்லுகிறது ஆலயம் எழுப்புவதை கிருஷ்ணனுக்காக எழுப்புங்கள் ஆலயத்தில் மணி ஓசை செய்வதை கிருஷ்ணனுக்காக செய்யுங்கள் தியானம் செய்வதை கிருஷ்ணனுக்காக செய்யுங்கள் தானம் செய்வதை கிருஷ்ணனுக்காக செய்யுங்கள் உங்கள் சுவாச கோஷத்தில் மூச்சு இழுத்து வெளியிலே இடுவது கூட உள்ளே இழுப்பது கூட கிருஷ்ணனுக்காக செய்யுங்கள் சகல காரியத்தையும் கிருஷ்ணனுக்காக செய்யுங்கள் கிருஷ்ணனால் செய்யுங்கள் கிருஷ்ணனை உணர்ந்து கொண்டு செய்யுங்கள் உங்கள் பாவங்கள் உங்கள் கஷ்டங்கள் உங்கள் துயரங்கள் உங்கள் துன்பங்கள் உங்கள் தோல்விகள் அனைத்தும் பொசுங்கிவிடும் என்று பாகவதம் சொல்லுகிறது ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தோன்றிய பாகவதம் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட கிருஷ்ணனின் திவ்விய சரித்திரம் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக வழிகாட்டுகிறது எல்லா காரியத்தையும் கிருஷ்ணனுக்காக செய்வது அது எப்படி முடியும் அது எப்படி சாத்தியம் நான் உண்பது கிருஷ்ணனுக்காகவா நான் உறங்குவது கிருஷ்ணனுக்காகவா நான் உடை உடுத்துவது கிருஷ்ணனுக்காகவா நான் திருமணம் செய்து கொள்வது கிருஷ்ணனுக்காகவா நான் பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள்வது கிருஷ்ணனுக்காகவா நான் கடன் வாங்குவது கிருஷ்ணனுக்காகவா நான் சினிமா பார்ப்பது கிருஷ்ணனுக்காகவா எனக்காகத்தானே எல்லாம் செய்கிறேன் என்று நீ நினைத்து கொண்டிருந்தால் அந்த நினைப்பு உனக்குள் எந்த காலம் வரையில் இருக்கிறதோ அந்த காலம் வரை நீ வாழ்க்கையை அனுபவிக்க மாட்டாய் வாழ்க்கையினுடைய சுகம் என்னவென்று உனக்கு தெரியாது ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது அந்த நிறுவனத்திலே பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பணிபுரிகிறார்கள் நிறுவனம் லாபம் கோடிக்கணக்கிலே ஈட்டி தருகிறது ஆனாலும் அங்கு உழைப்பவனுக்கு மாத சம்பளம் என்னவோ அதுதான் அந்த நிறுவனம் ஒரு சமயத்திலே நஷ்டம் அடைந்து விடுகிறது கோடிக்கணக்கான லாபத்தை ஈட்டிக் கொடுத்த அந்த நிறுவனம் கோடிக்கணக்கான நஷ்டத்தை கொடுக்கிறது இப்போதும் அங்கே பணிபுரிகின்ற பணியாளனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது லாபம் வந்தாலும் அது நிறுவனத்தின் முதலாளி நஷ்டம் வந்தாலும் அதன் நிறுவனத்தின் முதலாளி அங்கே பணிபுரிபவர்கள் அந்த கம்பெனியினுடைய லாப நஷ்டத்தால் வருத்தப்படுவது இல்லை அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் அவர்கள் காரியம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தங்கள் நிறுவனம் நஷ்டப்படுகிறதே என்பதற்காக அவர்கள் தங்களது காரியத்தை நிறுத்தவில்லை தங்களது நிறுவனம் அதிகப்படியான லாபத்தை ஈட்டுகிறதே தங்களுக்கு அதிலே எந்த பங்கும் கிடைக்கவில்லையே என்பதற்காக அவர்கள் காரியத்தை நிறுத்தவில்லை தாங்கள் வாங்குகின்ற ஊதியத்திற்காக தங்களது பணியை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தங்களது பணி அவர்கள் ஒருபோதும் நிறுத்துவதில்லை அந்த பணிக்கான சம்பளம் அவர்களுக்கு கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களிடம் கேட்டால் நீங்கள் எதற்காக உழைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டு பாருங்கள் நான் நிறுவனத்திற்காக உழைக்கிறேன் என்றான் அந்த நிறுவனம் தான் இந்த உலகம் நிறுவனத்தின் முதலாளி தான் கிருஷ்ணன் அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர்கள் தான் மனிதர்கள் ஒவ்வொன்றையும் நமது முதலாளியான கிருஷ்ணனுடைய பாதத்திலே விட்டுவிடுங்கள் அது கிருஷ்ணனுக்காக நடக்கிறது வெற்றி வந்தால் அது கிருஷ்ணனுக்காக நடக்கிறது தோல்வி வந்தாலும் அது கிருஷ்ணனுக்காக நடக்கிறது என்று விடுங்கள் உங்களை என்பது உண்டும் என்று என்றுமே பாதிக்காது ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் துயரம் வரும்போது கடவுளை அழைக்கிறோம் ஐயோ கடவுளை என்னை காப்பாற்று நான் கஷ்டப்படுகிறேனே என் கஷ்டமும் காதில் விழவில்லையா என்று அழுகிறோம் 
வெற்றி வந்து விட்டால் என்ன பண்ணுகிறோம் பார்த்தாயா என்னுடைய புத்திசாலிதனத்திற்கும் என்னுடைய திறமைக்கும் இந்த வெற்றி கிடைத்தது என்று நினைக்கிறோம் வெற்றி மட்டும் நமது மூளையின் பலத்தால் கிடைத்தது தோல்வி மட்டும் ஆண்டவன் கொடுப்பதால் வருகிறதா இல்லை எப்படி வெற்றி இறைவனால் கொடுக்கப்படுகிறதோ அப்படியே தோல்வியும் இறைவனால் கொடுக்கப்படுகிறது இரண்டையும் ஏற்றுக்கொள்ள பழகு உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஊதியம் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே உன்னுடைய கஷ்டங்களை நான் தான் பெரியதாக அனுபவிக்கிறேன் என்று ஒருபோதும் நினைக்காத எல்லோருக்கும் உண்டு கஷ்டம் அனைத்து கஷ்டங்களையும் இறைவனின் பாதத்தில் போடு அந்த பாதத்தில் போட எனக்கு தெரியவில்லையே என்று அங்கலாய்ப்பவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பதனால் தான் இந்த பிரார்த்தனைக்கு இங்கே வேலை வந்திருக்கிறோம் எல்லோரும் சேருவோம் நாம் எல்லோரும் சேருவோம் நாம் ஒவ்வொருவருடைய பிரார்த்தனையையும் இறைவன் முன்னால் வைப்போம் மனமிட்டு அழுவோம் மனமிட்டு கதறி புலம்புவோம் என்பதற்காகத்தான் நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் நமது கஷ்டங்களை தீர்ப்பதற்கு வழி கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும் நமது துயரங்கள் போவதற்கான வழி கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும் நமது இயக்கங்களை எப்போது தீர்க்க வைத்து வைக்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு தெரியும் ஆகவே நமது கஷ்டங்களை அவனிடம் முறையிடுவோம் கண்டிப்பாக அவன் தேப்பா கேட்பார் அழைத்தவர் குரலுக்கு வருவேன் என்று கீதையிலே கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கிறார் யார் யாரெல்லாம் என்னை எப்படியெல்லாம் அழைக்கிறீர்களோ அப்படியெல்லாம் உங்கள் முன்னால் வந்து நிற்பேன் என்று கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கிறார் அவன் இறைவன் சொன்ன சொல்லை மாற்ற மாட்டான் இப்போது ஒரு சொல் அப்போது ஒரு சொல் என்பது உங்களுக்கும் எனக்கும் தானே தவிர இறைவனுக்கு அல்ல ஆகவே இறைவனை நம்புங்கள் உங்களை பிடித்திருக்கின்ற அனைத்து துன்பங்களும் விலகும் உங்கள் கைகளில் விலங்கு போட்டு கட்டிக்கிருக்கின்ற துயரங்கள் அனைத்தும் உடைந்து போகும் நீங்கள் யாருக்காக வருத்தப்படுகிறீர்களோ என் பிள்ளைகள் வேலையில்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்களே என் பிள்ளைகளுக்கு சரியான வாழ்க்கை அமையவில்லையே என் பிள்ளைகள் யாருமே வெற்றி பெறவில்லையே என்று புத்திர சோகத்தால் அழுது கொண்டிருக்கிறீர்களா அந்த அழுகையை கிருஷ்ணனுடைய பாதத்திலே வைங்கள் உங்கள் குரலை இறைவன் கண்டிப்பாக கேட்பார் நான் வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுபடுகிறேன் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நான் உழைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் என் உழைப்பிற்கான பலன் கிடைக்கவில்லையே என் திறமைக்கான அங்கீகாரம் இன்னும் கிடைக்கவில்லையே நான் ஒரு ஆடைக்கும் ஒரு பிடி சோற்றுக்கும் இன்னும் தவியாக தவித்து கொண்டிருக்கிறேனே என்று உங்களை நினைத்து நீங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா கவலைப்படாதீர்கள் கிருஷ்ணனுடைய பாத கமலங்களில் உங்களது கஷ்டங்களை கண்ணீர் விட்டு கதறி புலம்பி வையுங்கள் நிச்சயமாக உங்களது கஷ்டம் தீரும் நிச்சயமாக உங்களது துயரம் தீரும் வேலை இல்லாதவர்கள் வேலைக்கு செல்ல முடியாதவர்கள் தொழில் நடத்த இயலாதவர்கள் தொழிலே இன்னதென்று தெரியாதவர்கள் நஷ்டம் நஷ்டம் என்று நஷ்டத்துக்கு மேலே நஷ்டத்தை அனுபவித்து கொண்டிருப்பவர்கள் இன்னும் சொல்ல முடியாத வெளியிலே விவரிக்க முடியாத எத்தனையோ கஷ்டங்களில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் கவலையே பட வேண்டாம் இறைவனிடம் வாருங்கள் கண்ணனிடம் வாருங்கள் அவன் பாதத்தை பாருங்கள் அவன் பாதத்தில் வீழ்ந்து வழங்குங்கள் கண்ணீர் விட்டு புலம்புங்கள் உங்களுக்கும் அவனுக்கும் இருக்கின்ற உறவு யாராலும் எப்போதும் அறுத்துவிட முடியாத உறவு இந்த உலகத்திலேயே நிரந்தரமான ஒரு உறவு உண்டு என்றால் இந்த உலகத்திலேயே நமக்கு எப்போதும் நம்மோடு வரக்கூடிய உறவு பிரியாத ஒரு உறவு இருக்குமென்றால் அது கண்ணனுக்கும் நமக்கும் இருக்கின்ற உறவு தான் அன்னை தந்தை உறவு பிரிந்துவிடும் இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கும் அடுத்த ஜென்மத்தில் யாரோ மனைவி மக்கள் உறவும் பிரிந்துவிடும் இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கும் அடுத்த ஜென்மத்தில் யாரோ உற்றார் உறவினர்கள் இன்று இருக்கும் நாளை இருக்காது மறு ஜென்மத்தில் அவர்கள் யாரோ ஆனால் நாம் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நமக்கு இறைவன் கண்ணன்தான் நாம் எத்தனை ஜென்மம் இனி எடுத்திருந்தாலும் எடுக்க போனாலும் அத்தனையிலும் நமது கூட வருபவன் கண்ணன்தான் அவன் மட்டுமே நம்மை முழுமையாக அறிவான் அவன் மட்டுமே நமது துயரங்கள் இன்னதென்று அறிவான் அவனுக்கு மட்டுமே நமது துன்பத்தை துறந்து விடுகின்ற சாவி எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியும் ஆகவே நீங்கள் அவனை நம்புங்கள் கண்ணனை நம்புங்கள் கண்ணனை நம்பிய எவனும் கைவிடப்பட்டதாக சரித்திரம் இல்லை நெஞ்சிக்கு நிம்மதி ஆண்டவனின் சன்னதி என்று பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் இறைவனின் திருமுன்னால் பெருமாளின் முன்னால் மண்டியிடுங்கள் அவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் கண்ணா என்று கதறுங்கள் ஆண்டாள் கதறியது போல ஆழ்வார்கள் கதறியது போல மீரா கதறியது போல நீங்களும் கதறுங்கள் ஒன்றா இரண்டா 
என் துக்கத்தை எடுத்து காட்ட முடியவில்லையே என்று நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டாம் உங்களது துக்கம் என்னவென்று கண்ணனுக்கு தெரியும் நீங்கள் சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டியது இல்லை குசைலன் கதை தெரியுமா உங்களுக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறதா கண்ணபிரான் குருகுலத்தில் படித்தபோது அவனோடும் படித்தவன் சுதாமா சுதாமா சிறந்த பிராமணன் பிராமணனுக்கான ஒழுக்கத்திலே வாழ்ந்தவன் கிருஷ்ணனும் சுதாமாவும் தனது பள்ளி பிராயத்தை முடித்துவிட்டு கிருஷ்ணன் ஒரு பக்கமும் சுதாமா இன்னொரு பக்கமும் போய்விட்டார்கள் சுதாமா பிராமணத்தன்மையிலே இருந்து ஒரு பெண்ணை கரம் பிடித்தான் உஞ்ச விருத்தி எடுத்து அதாவது பிச்சை எடுத்து தனது குடும்பத்தை நடத்தினான் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல இருபத்தி ஏழு பிள்ளைகள் அவனுக்கு இருபத்தி ஏழு வயிறுக்கு உணவு போடுவதற்கு அந்த ஒற்றை பிராமணனால் முடியவில்லை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான் பிள்ளைகள் எல்லாம் பசியாலும் பட்டினியாலும் துடித்தன மானத்தை மறைத்து கொள்ள அறமுளை துணி இல்லையே என்று தவித்தன ஆனாலும் அவன் நம்பிக்கையை விடவில்லை எப்படியும் தனது பிள்ளைகளை காப்பாற்ற முடியும் என்று நம்பினான் அந்த நேரத்தில் தான் அவன் மனைவி சொன்னாள் கிருஷ்ணன் துவாரகின் அரசனாக இருக்கிறானே அந்த அரசன் உங்களோடு பால்ய தோழன் உங்களது நண்பன் உங்களது நட்பை போற்றுபவன் அவனிடம் சென்று என் பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று முறையிடக்கூடாதா அவன் நமது கஷ்டத்தை தீர்க்க மாட்டானா அவன் நமக்கு தானமாக ஏதாவது தரமாட்டானா போங்கள் என்று சொன்னாள் இவன் வெட்கப்பட்டான் கிருஷ்ணன் என் தோழன் தோழனோடும் ஏழமை பேசையில் என்று சொல்லியிருக்கிறார்களே நான் அங்கே சென்று நான் கஷ்டப்படுகிறேன் கிருஷ்ணா எனக்கு ஏதாவது கூடு என்று நான் எப்படி கேட்பேன் என்று வருத்தப்பட்டான் என்று கூச்சப்பட்டான் ஆனால் சுதாமாவின் மனைவி அப்படி அல்ல நீங்கள் போங்கள் என்று அவனை வழி அனுப்பி வைத்தாள் கையிலே கிருஷ்ணனை காணப் போகிறீர்கள் வெறுங்கையால் போகாதீர்கள் பெரியவர்களை பெரிய மனிதர்களை பார்க்கின்ற போது வெறுங்கையால் போய் பார்க்கக்கூடாது என்று அங்கே அவளிடம் இருந்த ஒருபிடி அவளை கொடுத்த அனுப்பினார் கிருஷ்ணன் அங்கே வந்த சுதாமாவுக்கு பணிவிடை செய்தான் அதிதிக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அத்தனையும் செய்தான் அரசுவை உணவு படைத்தான் சுதாமாவை படுக்க வைத்து கிருஷ்ணனும் ருக்மிணியும் அவனுடைய பாதங்களை வருடி கொடுத்தார்கள் கால்களை பிடித்து விட்டார்கள் அண்ணி எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாள் என்று கிருஷ்ணன் வாஞ்சியோடு கேட்கும்போது ஒருபிடி அவளை எடுத்து கிருஷ்ண சுதாமா நீட்டினான் கிருஷ்ணன் அந்த அவளை தொட்டான் அதுவரை வறுமையிலே இருந்த சுதாமாவின் வாழ்க்கை இன்று வசந்தமாக வீசியது அவனது பிஞ்சு போன வீடு அவனுடைய குடிசை ஓட்ட குடிசை மாட மாளிகை கூட கோபுரமானது எல்லாமே நவரத்தனங்களால் இழைக்கப்பட்டது அடுத்த வேளை சோற்றுக்கு வழியில்லாதவர்களுக்கு அறுசுவை உணவு கிடைத்தது ஆ அங்கத்தை மறைப்பதற்கு ஆடை இல்லாதவர்களுக்கு பட்டாடை கிடைத்தது அத்தனையும் கே கேட்டா கிருஷ்ணன் கொடுத்தா கேட்காமலே கொடுத்தா கேட்காமலே அத்தனை கொடுத்த கிருஷ்ணன் நீங்கள் கேட்டால் தராமல் இருந்து விடுவாரா உங்களை பரிதவிக்க விட்டு விடுவாரா உங்களை அழுவதற்கு விட்டு விடுவாரா ஆகவே கண்ணனை நம்புங்கள் கண்ணனுக்காக செயல்படுங்கள் கண்ணனை ஒவ்வொரு நாளும் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் கண்ணன் 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 